ഇല്ലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വനശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വ സല്ലിം വ ബാരിക് അലാ റസൂലിക വ ഹബീബിക സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി വ അസ്ഹാബി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين فاتشع عيوبك قبل العيب غيرك من قل لي من الناس من عيب له سليما ولا تكن كذباب بالجروح وقع دون الصحاح من الأعضاء مستلما بهمان يريد അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അറിവുകൾ നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹത്തായ സിറാജുൽഹുദ സംരംഭങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്വമുണ്ടാക്കുന്നവരും വർഗീയവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും അക്രമകാരികളുമായി യുവതലമുറ വളർന്നു വരാതെ സമാധാനവും സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും സഹിഷ്ണുതയുമുള്ള ഒരു നല്ല വിഭാഗത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെരിങ്ങത്തൂരിൽ നാം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി അബ്ദുസ്ലാഹു സർഹു മഹാനവറുകളുടെ അനുഗ്രഹീത കരങ്ങളാൽ നേരത്തെ ശിലാസ്ഥാപനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ വറുകൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിലുള്ള എട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട അവരുടെ ഇമ്പമാർന്ന കലാ പരിപാടികളും ഇവിടെ പകൽ സമയത്ത് നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് 
സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാരത്രിക ലോകത്തിന് മോക്ഷമുണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളാകാൻ ആവശ്യമായ ഉത്ബോധനം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാഗു പരിപാടി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായി അലഹമില്ല നൽകി വരുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതിയ മുഴുവൻ കുട്ടികളും വിജയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിച്ചു അതേ സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസാ പഠനവും നാം നൽകി വരുന്നു ആ മദ്രസാ പഠനം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വകയിൽ സൗജന്യമായി മുസ്ലിം കുട്ടികളുടെ മതപരമായ അറിവും ആത്മീയതയും ഉദ്ദേശിച്ച് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അതിന് ഫീസ് വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ മതപഠനത്തിനാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മതപരമായ അറിവുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഗ് പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിഷാള ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ആത്മീയ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ സുഹൃത്തുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധം അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു സാരവും വിവരണവും നമ്മൾ പല സുഹൃത്തുകളും മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ ഹുമസ എന്ന് പറയുന്ന ഒയിലുല്ലിക്കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മഹത്തായ സൂറത്താണ് ആ സൂറത്ത് മനുഷ്യന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ മറ്റ് ജനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റ് ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതിനും പരിഹസിക്കുന്നതുമായ വളരെ സാംസ്കാരികമായി താഴ്ന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കാര സമ്പന്നനായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഹുമസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ആയത്തുകളാണ് ആ സൂറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജുറ പോകുന്നതിന് പലായനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ സൂറത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാം കാണുന്നത് സൂറത്തുൽ അസുർ വൽ അസുരി സൂറത്തിൻ്റെ പിറകെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ സൂറത്ത് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓതിയിരുന്നു ആ സൂറത്ത് നാം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച് ലോകത്ത് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സി ഡി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആല കാലത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി കാലം മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്തു വൽ അസുർ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസുർ നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും നഷ്ടത്തിലാണ് ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന വിധം നഷ്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആമുഖമായി സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫി ഹുസുർ അതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലീന ആമനു വാമിലു സാലിഹാസ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുകയും 
നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ നഷ്ടത്തിലല്ല നഷ്ടത്തിലാകുന്നത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കാതെ ദുഷ്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നഷ്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഇല്ലല്ലതീന ആമനു അമിലു സാലിഹാദ് പക്ഷേ അവനവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുകയും സ്വയം സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മനുഷ്യന്റെ കടപ്പാട് വീടുന്നില്ല മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് എന്താണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആകണം ഞാൻ സുഖത്തിലായിരിക്കണം എനിക്കെന്നും സുഖം ലഭിക്കണം എനിക്കെന്നും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണം മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ശരിയായ മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവനവന്റെ വിശ്വാസവും അവനവന്റെ കർമ്മവും അത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സത്യമായ വിഷയങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ ബാധ്യത നല്ലത് ഉപദേശിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും കൂടി മനുഷ്യന് ഉണ്ട് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവനവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും പരസ്പരം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നല്ലതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക കൂടി വേണം അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സത്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ സ്വാഭാവികമായും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് അവൻ ക്ഷമാപൂർവം ഇങ്ങോട്ടൊരാൾ തെറി പറഞ്ഞാൽ പകരം തെറി പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ പകരം കല്ലെറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പകരം ചീത്ത പറയാതെ ഇങ്ങോട്ട് ദുഷിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ദുഷിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് ശവിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ശവിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചാൽ പകരം അക്രമങ്ങൾ പകരം ചെയ്യാതെ വളരെ ക്ഷമാപൂർവം ജീവിക്കുകയും അതോടുകൂടെ തന്നെ ആ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാകണം അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ അധ്വാനിച്ച് ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേല നിൽക്കാൻ വന്നവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ എല്ലാ നന്മകളുമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവികൾക്കും എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏത് മതക്കാരുണ്ടെങ്കിലും മതമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരോടും വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും ജീവിക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് അക്രമിച്ചവനെയും അങ്ങോട്ട് അക്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ഉപരോധിക്കണം തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം തിന്മക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ശത്രുത വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത്തരം ശത്രുക്കൾ നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തിന്മക്ക് പകരം നന്മ നീ പകരം ചെയ്താൽ അവർ നിന്റെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റമിത്രങ്ങളെ പോലെയായി വർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായേക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ശത്രുത വെച്ചവനോട് പോലും പകരം നന്മ കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാവൂ 
എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നല്ല വാക്ക് മാത്രമേ പറയാവൂ ഒരിക്കലും മോശമായ ഒരു വാക്ക് മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത് അവിടെ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ നല്ലത് പറയണം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അതേ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ നിങ്ങൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവരാകണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏറ്റവും നല്ല ആശയങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോധി ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച നേതാവായ മുഹമ്മദ് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് തന്നെ അവിടുന്ന് മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ മേലെയാണ് സുഹാൻ അള്ളാ അക്രമിക്കാൻ വന്നവരെ പുഞ്ചിരിയോടെ എതിരേറ്റിരുന്ന അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്ക് സതുപദേശം നൽകിയ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവമാണ് ജനങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചത് നീതിബോധമാണ് സൽസ്വഭാവമാണ് അതേ ഏറ്റവും നല്ല വാചകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുക്കി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയും അക്രമിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അവിടുന്ന് മക്കയിൽ ജീവിച്ചു ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു കളവ് പോലും ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും ലംഘിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒരാളോടും കരങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആരെയും അപമതിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആർക്കും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരനായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ പ്രശസ്തനായ വിശ്വസ്തൻ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി ഏത് വിഷയത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി എന്ന അപരനാമം മഹാനായ മുഹമ്മദ് വസംഗൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിഹാരം അതിന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമുള്ള വ്യക്തിയായി യുവത്വകാലം അവിടുന്ന് ജീവിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ജീവിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ യുവത്വം അതാണല്ലോ നാൽപ്പത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആരോഗ്യപരമായും ശാരീരികമായും മനുഷ്യന്റെ യുവത്വത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുകയാണ് പതിവ് ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലി വസ്ലി തങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെയും കൂടി പ്രബോധനം നടത്തി അവർക്ക് കൂടി അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടുന്ന് പ്രവാചകരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും പ്രവാചകരായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായി നന്മയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസമാണ് 
അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി ഹുസൽ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി വഹിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് വിറയലുണ്ടായപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹദിയായ ബീവി ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒരു മഹാന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ മഹാനായിരുന്നു ഉറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ പ്രായമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം നിങ്ങളെ ശക്തമായ നിലക്ക് ഞാൻ പിന്തുണക്കുകയും നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇത്രയും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇത്രയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രയും അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മക്കാ ഷെരീഫിൽ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭവനമാണ് കാബ ആ കാബ ഷെരീഫിന്റെ മൂലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട കല്ല് ഹജർ അസുവത് ആ ഹജർ അസുവത് കാബ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ആരാണ് എടുത്ത് കല്ല് വെക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പോലും അന്ന് ആ തർക്കമുള്ള സമയത്ത് അത് എടുത്തു വെക്കാൻ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കേമന്മാരും കൂടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അസ്രഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെയായിരുന്നു അവിടത്തേക്ക് ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്വഭാവവും വിശാലമായ മനസ്സും നോക്കൂ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് കല്ലെടുത്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവിടുന്ന് ആ നാട്ടുകാരും അതിന്റെ പരിസരവാസികളുമായ ജനങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും നേതാക്കളെ വിളിച്ചു ആ നേതാക്കളെല്ലാം അടുത്ത് വെച്ച് ഇരുത്തി അടുത്ത് വിളിച്ച് ഒരു തുണിയെടുത്ത് വിരിച്ചു ആ തുണിയിൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ആ ഹജർ ലസുഗത് കായബയുടെ മൂലയിൽ വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകണം എന്ന നിലക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം കല്ലെടുത്ത് ഈ തുണിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരോടും തുണിയുടെ തല പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കല്ല് അതെല്ലാവർക്കും കൂടി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഒരു തുണിയിൽ അത് എടുത്തു വെച്ച് തുണിയുടെ തല എല്ലാവരും കൊണ്ടും പിടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ അവിടെ ഹജർ ലസുവത് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കായബത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചു കണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഒരു നേതൃത്വം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനാണ് നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയല്ല മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം അതിൽ ഭാഗവാക്കാക്കി എല്ലാവരുടെ മനസ്സും സന്തോഷവും ആദരവും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ വിഷയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കാരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത സ്വഭാവവും തുല്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിയുമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർബാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഇസ്രാജിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭംഗിയുടെ നേര് പകുതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹരീഫിലുണ്ട് ഈ ഹരീഫി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് 
പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസുഫിന് മേലെ ഈ സ്വലാത്തു വസലാമിന് പകുതി ഭംഗി കൊടുത്തെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പകുതിയിൽ നിന്ന് ഒരംശമല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നബിയേക്കാൾ ഭംഗി യൂസുഫിന് മിക്കായിരിക്കൂലേ എന്ന ഒരു സംശയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അത് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് അത് ഐറ്റം തന്നെ ഒന്ന് വേറെയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ അംശയിപ്പിക്ക അംശയിക്കപ്പെട്ടതും യൂസുഫിന് പേരെ ഈ സനാമിന് നൽകപ്പെട്ടതും ഐറ്റം തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നബിതങ്ങളുടേതല്ല അത് പ്രത്യേകം ഐറ്റം തന്നെയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു പോയിന്റിലും തുല്യനില്ല നൂറ്റി അൻപത് പദ്യവും പാറക്കടവിലും കുറ്റിയാടിയിലും അതുപോലെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി അൻപത് പദ്യങ്ങളും അതിന്റെ വിവരണം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വിശദമായി ആ സമയത്ത് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബുദ്ധി മറ്റാർക്കും നൽകപ്പെട്ട ബുദ്ധിയല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോ അംബികാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയോ എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നൊരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ കാരണം അമ്പിയോക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആനയും അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓരോന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥപ്രകാരം ഓരോന്നും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ആള് ഇന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കാഫറാണ് എന്നൊന്നും വിളിച്ചേക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൂർദാനം നിന്നിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചേക്കരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല ആ പറയുന്നത് അത് ഏത് കാര്യവും പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നാം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്താൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽക്കുറ്റക്കാരാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചും എല്ലാവരെയും ഭാഗമാക്കാകുകയുമാണ് അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച അഥവാ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ ഇബിലീസ് ആ ഇബിലീസ് മനുഷ്യനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അവന്റെ സർവ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിഷ്കളങ്കരായ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ക്ലിയറായ മനുഷ്യന്മാര് മനസ്സ് നല്ലവരാണെങ്കിൽ അവരെ പഴപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലെന്നും ഇബിലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇബിലീസ് മനുഷ്യനിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ കൊടുത്ത് നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്താൻ ഇബിലീസ് പ്രചോദനം നൽകും അത് തന്നെയാണ് അസ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നിങ്ങളെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സമയം വരുമെന്നും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 
നിങ്ങളെ ശക്തിയായി ഞാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ പറഞ്ഞത് നബിദങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവ മുഹരിജിയഹു എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം എന്റെ ജീവിതം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അവര് എന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുമോ അപ്പോൾ ആ വറക്കപ്പെത്തുപിന് നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലുള്ള സത്യത്തിന്റെ ആശയവുമായി സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളുമായി ആര് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും ആ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോടു കൂടി എതിരാളികൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വൽ അസുരി സൂറത്ത് വൽ അസുരി സൂറത്ത് ഈമാനുള്ളവൻ സൽക്കർമ്മമുള്ളവൻ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ സത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകനും പ്രവർത്തകനുമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്നവർ അവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചവരെന്നല്ലേ സൂറത്തുൽ അസുറിൽ പറഞ്ഞത് ആ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഹുമസ ആ സൂറത്തുൽ ഹുമസയുടെ തുടക്കം തന്നെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ സൂറത്തിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നും ക്ഷമ കൊണ്ട് വസൂയ തീയണമെന്നുമല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഏറ്റവും നാശം പിടിച്ചവനാരാണ് ഏറ്റവും നാശം പിടിച്ചവനാരാണ് ആ നാശം പിടിച്ചവന്റെ ആ നാശം പിടിച്ചവനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലും ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ലത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവർ അവരേറ്റവും നാശം പിടിച്ചവരാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സൂറത്തായി അള്ളാഹു ഇറക്കിയതാണ് ഈ സൂറത്തിറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണങ്ങൾ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുത്തിപ്പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളോട് നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയാൻ അനുയായികളെ അകറ്റിക്കളയാൻ പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ദുഷ്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ ദുഷ്ടന്മാരിൽ ഒരുത്തനാണ് അഹ്നസ് ബിൻ ഷരീഖ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരുത്തനാണ് വലീദ് ബിൻ മുഹീറ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരുത്തനാണ് ഉബൈ ബിൻ ഹലഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരുത്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സൂറത്ത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് കാണാം എന്റെ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും തലകൊണ്ടുമൊക്കെ പരിഹസിച്ച് കളിയാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പതിവായിരുന്നു ചിലപ്പ മുഖത്തു നോക്കി തന്നെ കുറ്റം പറയും ചിലപ്പോഴില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറ്റം പറയും അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്ന പതിവുകളുടെ ഈ കക്ഷികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്താരല്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരെല്ലാം കൈകൊണ്ടും കണ്ണുകൊണ്ടും മറ്റവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ ആരെല്ലാം അതേ ചീത്ത പറയുന്നവരും തെറി പറയുന്നവരുമുണ്ടോ 
ആരെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും അയൽവാസികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും അനുയായികളെയും പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള നാശത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ഇറക്കുകയാട് അതാണ് സൂറത്തുൽ ഹുമസാ അതിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ അവകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏഷണി പറയുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്കുള്ള താക്കീതും അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയും വിവരിക്കുന്ന ഒരു സൂറത്ത് മുഴുവനും ആ വിഷയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതാണ് വൈലുല്ലി കുല്ലി ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഈ ഈ ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് മാസങ്ങളോളം വേദ പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നും നാളെയുമായി നമുക്ക് ഈ സൂറത്ത് സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നവനും കുറ്റം പറയുന്നവനും ഏഷണി പറയുന്നവനും തെറി പറയുന്നവനും കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും മറ്റവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുമൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നവനും എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന പേരാണ് വലിയ നാശം വലിയ നാശം വൈൽ വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നാശം ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിൽ ഒരു വലിയ താഴ്വര തന്നെയുണ്ട് വലിയ തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ ഒരു താഴ്വര ആ താഴ്വര അതുപോലെ സർവനാശവും വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ ലുമസ കുത്തിപ്പറയുകയും ചീത്ത പറയുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മേഷണി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആണുകൾക്കാണ് വലിയ നാശം അള്ളാഹു തല ആദ്യമായി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് തുറന്നത് വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ ഈ ആയത്തിന്റെ ഈ വാചകത്തിന്റെ തസീലിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് കണ്ണടിച്ചിട്ട് സുപ്പാക്കൽ നിശ്ചേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റീബത്ത് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപകീർത്തിപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദസ്സിൽ ഇല്ലാത്തപ്പ് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിരിപ്പേരിട്ട് വിളിച്ച് സ്വീപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏത് സംസാരം സംസാരിക്കുന്നവനെയും ഏത് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നവനെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വാചകമാണ് ഈ വാചകം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയും ഇമാം റാസിറുദ്ദീൻ അള്ളാഹു ഇതിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു വൈദഖുലു ഫീഹി മൻ യുഹാകിൻ നാസ ബി അഖ്വാലിഹിം വ അഫ്ആലിഹിം വ അസ്വാതിഹിം ലി യൽഹഖു ചലരി ചലരി ഉറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ വിടു ഉറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല അയാൾ അതേ ശൈലിയിൽ സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഒരാളോട് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതേ ശൈലി സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുക അയാളുടെ അതേ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നവനും ഈ പറഞ്ഞ നാശകാരിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് 
മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു തന്റെ ശൈലിയിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവന്റെ വാക്കും അവന്റെ സംസാരവും അവന്റെ യശലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ച് ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവനും ഈ പറഞ്ഞ നാശം സംഭവിക്കുന്നവനെന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ പെട്ടവനാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം റാസിറോ മോഹൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഹക്കബുല്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് നടന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് നടക്കും പോലെ നടന്നതല്ല നബിതങ്ങളെ നടത്താൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ നടക്കും പോലെ അങ്ങ് നടന്നു അവനെ അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് അടുകടത്തുകയും അവനെ അബാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇമാം റാസിറതി അബ്ബാഹനി ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുപോലെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റതി അബ്ബാഹനോട് ചോദിച്ചു വലിയ നാശമുണ്ടെന്ന് നരകത്തിലെ വളരെ മോശമായ താഴ്വരയിൽ ആപദിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടരാരാണ് തങ്ങളെ എന്ന് ഇബിനെ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏശനി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അകറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും അകറ്റാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏശനി പറയുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അകറ്റാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യയോട് ഏശനി പറയുന്നവർ നേതാക്കളെയും അനുയായികളെയും തമ്മിൽ അകറ്റാൻ വേണ്ടി അതാ നേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഏശനി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ അതേ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരനുയായിയെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആ നേതാവിന്റെ മുമ്പിലെ വലിയാളാകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റൊരനുയായിയെ സംബന്ധിച്ച് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു നല്ല ആളാകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേറെ ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആരെല്ലാം ഏശനി പറയുന്നവരുണ്ടോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തസ്സീറെന്ന് ഇബിനു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അൽ മുഫല്ലിഖൂന ബൈന അൽഹിബ്ബതി ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പരസ്പരം അകറ്റാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ അന്നായിതുന ലിൻ ആസിബിൽ ഐബ് ജനങ്ങളെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ അവർക്കാണ് നാശം വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഇമാം ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അൽ ഗസാലി റളിയല്ലാഹു തആല അന്ന തങ്ങൾ അവിടെ ഹിയ ഒരു മുദീരിൽ ഓ അദാ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗം പടച്ചപ്പോൾ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തക്കല്ലമി സ്വർഗ്ഗമേ നീ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ നീ ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ അപ്പോൾ സ്വർഗമങ്ങ് സംസാരിച്ചു സൈദമൻ ദഹലനി അള്ളാഹു തേര ഒരു വസ്തുവിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്താൽ അതിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അത് ഉറപ്പെന്നില്ലേ അവൻ ഒരു മാംസക്കഷ്ണത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ എന്നാവ് അതേ റബ്ബ് തന്നെ കൈക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് അപ്പൊ കൈ സംസാരിക്കും കാല് സംസാരിക്കുന്ന ലോകമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും സംസാരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം അള്ളാഹുവാണ് സംസാരശേഷി കൊടുക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നവൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാതെ 
അവന്റെ അടിമകളായ ജനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ സംസാരിക്കുന്നവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ അത് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവനെ പരിഹസിക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നത് വേറെ ഉള്ളവന്റെ കുറ്റം പറയാൻ ധൈര്യം വരുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്റെ കൈവശത്തിൽ പണമുണ്ടെന്ന ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഉദ്യോഗമുണ്ടെന്ന ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ആ അഹങ്കാരം നടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം അതാ കുറ്റം പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലതി അവൻ അതാ അവന്റെ സ്വത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വത്ത് ഒരുമിച്ചൂട്ടിയിരിക്കുന്നു വാഗ്ദത അവൻ അത് എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കങ്ങനെ സ്വത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വത്തുണ്ട് അവിടെ ഇതുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇതുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചം നടിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയാണ് അല്ലതീജമാലം വാഗ്ദത അബാഹു പറയുന്നു യസബു അന്നമാലഹോ അഹ്ലത അവൻ വിചാരിക്കുന്നു അവന്റെ ധനം അവന് കാലകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസരം നൽകുമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യ മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണക്കാരവിടെ ധനികന്മാരവിടെ അവന്റെ ധനം അവനെ കാലകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു കല്ല വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം അഹങ്കാരവും വേണ്ട അവനെ ഹുതുമത്തിൽ അറിയപ്പെടും അവനെ ഹുതമത്തിൽ അറിയപ്പെടും എന്താണ് ഹുതമ എന്ന നീക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് ഹുതമ നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത്